，莫小泉。神圣的，放开我！我是不会道歉的。你要是别人，我不会说什么，但你是我姐男朋友，你有想过他的感受吗？对不起，对不起，我让我爸说一万句对不起有用吗？我警告你，离我姐远点，否则我一定不让你好过。坏事做多了，有人替天行道了，是吧？没想到小陈都那么高了。跟何仲解约，不许再代理《云香传》的版权纠纷。能知道理由吗？因为他们针对的是我。版权纠纷是原作者丁宁和何宗公司之间的官司，怎么会牵扯到你？莫北，你别那么虚伪好不好？你难道不知道我两个艺人都在他们的《云香传》上吗？这个我知道，所以你明知道他们是冲着我来，是针对我了。我只是给他们一些建议而已，并没有想针对你。而且合同是我们律所直接跟合作公司签的，就算我退出了，还是会有人跟进。我不管，你不可以再干预。小婉，冷静一下好吗？我们进去谈。开始，莫北，你的如意算盘打得好响啊！合众和齐力共同制作《云香传》，是对两个公司最好的解决方案。你根本就不懂我们这一行。别说林香的合约还没有签，就是徐林已经签了合约。我有一百种方法让《云香传》拍不下去。然后呢？做烂《云香传》。那齐力又能得到什么呢？《云香传》只要合众拍了，你们就不能再拍。你把它搞烂，也是把丁宁的 IP 搞烂。你觉得他后面两部还是会给你们吗？现在只要合众想，完全是可以不用林翔，随便找一个年轻新人搭配徐林，照样能拍。这个项目归根结底是生意，只要两个公司达成合作，才是最好的解决方式。这个是联合拍摄协议，拿回去。不必了。为什么？因为你。莫小婉，莫北，我宁愿做烂云香章，我也不会让你得逞。你能听听你自己说的话吗？像一个金牌经纪人吗？你的职业精神在哪？在我面前，你有资格跟我提职业精神吗？你怎么做的，我已经看到了。至于你怎么想的，没有必要让我知道。小婉，小婉，不是那个意思的。
。喂，怎么了？明天有空吗？我发现一个很好吃的餐厅。你自己去吧，我还有事。我也有事跟你谈啊。什么事？明天告诉你，你先忙吧。